Meu amigo, você tá aí preparado pra ter um sábado com um cara de sexta-feira 13? Cara, tá vendo essa arte dos últimos camisa 10 dos quatro grandes de São Paulo? Vamos analisar, vamos analisar. Antes de começar a analisar, vamos, eu já deixo meu recado aqui. Como pode contratarem tão errado, elegerem, presentear cada nível de jogador com a camisa 10? Vamos começar pelo São Paulo, que é o clube que eu falo aqui. Cueva, Cueva, eu, Matheus, Panda, gostava, gostei da passagem dele no São Paulo. Apesar dele ser um pouco preguiça, perninha, pá, jogou bem, fez um gol de cavadinha no Cássio e tudo mais. Pegou um time do São Paulo horroroso em 2017, horroroso. Nenê, fez boa passagem no São Paulo, se a gente for ver a campanha que ele fez no Campeonato Brasileiro, lá com o Diego Souza, Éder Militão, Arboleda, o São Paulo... Ficou até uma certa... Acho que, se eu não me engano, foram quase 10 rodadas na liderança e não aguentou, para variar, né? Sem novidades. Daniel Alves, nem preciso falar, né? Não preciso nem comentar sobre o Daniel Alves, né? Que foi, para mim, a pior contratação da história de São Paulo. Que eu não entendo você contratar um lateral a valor de camisa 9, goleador e tudo mais. Nicão, nem preciso falar. Nem o torcedor cruzeirense precisa falar. Só o atleticano... Atlético Paranaense que pode proteger esse cara aqui, porque de resto... E o qual que eu gosto bastante é Luciano. Luciano, pra mim, desses camisa 10, é o qual que mais representa o São Paulo, que tem qualidade, que decide jogos, confrontos e tudo mais. Agora vamos começar a analisar os rivais, cara. Vamos começar analisando o Corinthians. Pedrinho. O atleticano aí também vai dar essa risada. Casares está no América Mineiro emprestado. William não quis jogar no Corinthians por medo da torcida. Roger Guedes representou, jogou pra caramba, porém tinha um sonho de jogar no Qatar, né? Rojas começou bem, bem entre aspas, né? Porque ele deu dois chutes na bola, já estão falando que era um cracaço de bola. Acho bom jogador, mas calma. O Palmeiras, Valdiva, um cara que eu era insuportável enfrentar, era o Valdiva, insuportável, insuportável, bom jogador. Porém, se machucava muito, né? Cleide Xavier, sempre gostei também, achei sempre um jogador ok. Moisés, pegou uma campanha vitoriosa do, do, do Palmeiras, né? Esses jogadores já começaram a partir do Moisés, que já começou a pegar uma campanha vitoriosa do Palmeiras, que quer dizer o quê? Facilita, facilita você jogar, lógico. Você compara o time que o Cueva jogava com o time que o Moisés jogava, pelo amor de Deus, não tem nem comparação. Luiz Adriano, pra mim, não acha nada demais, porém pegou também um time campeão. Rony, para mim, também, qualidade, não é 10. Porém, a vontade dele já sobrepõe aí, né? Vamos começar agora também, vamos falar sobre o Santos. O Santos também é de cair o C da bunda, viu? Puxa vida! Montijo, nem jogou praticamente no Santos. Lucas Lima, amados por um, odiados por outros. Lucas Lima, tem, eu tenho amigos que odeiam, eu tenho amigos que são apaixonados pela canhotinha do Lucas Lima. Fez uma, uma primeira passagem ok até, né? Saiu mal. Voltou e algumas vezes tem um lampejo de jogador que sabe jogar bola, porém é bem preguiçosinho, né? Porque a nível celebridades do Gabigol, que também foi bem no Santos, saiu mal do Santos. Depois, quando já estava no Flamengo, voltou a Vila Belmiro meio ali provocando e tudo mais. Então acho que perdeu moral com a torcida do Santos, porém bom jogador, jogou bem no Santos. Ricardo Goulart, pff, não precisa nem comentar, né? Não precisa nem comentar. E Soteudo, para mim, é um ótimo jogador eu queria ele muito no São Paulo. Porém... É aquela coisa, né? Aconteceu esses episódios aí de indisciplina, com cuturra e tudo mais. Agora eu quero saber de você. Qual time aqui teve os cinco melhores camisa 10? Os cinco últimos camisa 10. Qual clube aqui? Eu, eu coloco meio que tudo empatado, cara. Pode colocar... Muitos vão colocar o time do Palmeiras, porque o time do Palmeiras tem três caras que pegaram um time muito campeão. Então isso ajuda muito pegar time campeão. Agora, o Corinthians aqui, teve o William, que é um extra classe. O São Paulo, eu acho que Cueva e Nenê não foram, não deram errado. Jogaram ok até. E Luciano também acho bom. O Santos aqui, eu só salvo o Soteudo praticamente. E o Gabigol, talvez. E o Corinthians, eu só salvo, salvo o Roger Guedes, cara. Quero saber a sua opinião.